kaj so naši cilji, kaj so cilji tega spletnega nastopa. To mora biti zelo jasno, ker samo na ta način v bistvu mora lahko poteti izdelati spletno stran, ki bo nam uveselje, ki nam bo prinasal šala dobiča, ki na kateri bojo naši cilji uporabniki najdeli informacije, ki jih že bilo. Se pravi, da treba narediti neke profile, persone tipičnih uporabnikov, kar pomeni, da moramo točno in zelo dobro poznati v bistvu te naše uporabnike, kaj oni jih zahtevajo, kaj želijo, potem izdelati točne scenarije gibanja uporabnikov v spletno mesto. Se pravi, da še smemo prepustiti na ključju, da je rečemo postavljeno spletno stran. Naš cilj te spletne strani je, da nas naši, da nas pač nekdo pokliče, da izpolni po vprševanje. Točno moramo načrtvati, kako bo on prišel do tega povprašanja, kam bo kliknil, kako se bo predvikl v spletni strani, da bo v bistvu najdel informacijo, ki jo želi, da bo izpolnil povprašanje, da bo po klicu, da bo najdel ceno, da bo v spletni trgovini naročil nekaj izdelk. Potem je tukaj testiranje, potem je struktura spletnega mesta, navigacija, ki je tudi v bistvu jedna najpomembnejših stvari na spletnem mestu, zdaj, če mi nismo dobro te navigacije zastavljali, Potem se bo ljudje na spletni strani izgubljali, ne bojo vedeli tudi iz tega informacijo, ki jo želijo v izkalkem dnevnih, pa ne bojo prišli do tiste informacije. Zato je v bistvu tukaj poznamo metodo, s katero, ki pripomore k temu, da je ta navigacija čim bolj točna. Z to metodo card sorting, ki se reče, lahko v bistvu nekaj do 70% izboljšamo strukturo spletnega mesta. Tej kar sorting bo poznamo več vrst, no, ampak ne mislim, ki je zase temu. Skice posameznih strani spletnega mesta, še pred tem, ker začnemo delati nek dizajn. Največja napaka je, da se včasnih ne vem, ker nimamo dovolj časa in gremo kar takoj dizajn narediti. Sprogramiramo, postavimo na internet in potem na koncu vidimo, v bistvu, da nismo, da spletna strana ni prilogena naši cilji povdiki. Potem te wireframe, ko se jim reče, tudi testiramo, v bistvu izdelamo po vsoj večjih spletnih mestih tudi dinamične prototipe, se pravi tudi pravzaprav spletna stran, pravzaprav že v celoti izgrajena, brez tistega dizajna okolnje, se pravi po tej spletni strani se že konkretno lahko sprehajamo, vidimo, kako bojo naši uporabniki te spletne strani sprehajali, kaj manjka na spletni strani, kaj treba dodelati, treba kakšne elemente imati, drugač postaviti v spletni strani. Potem je zelo pomemben tudi načrt zbiranja vsebin, ki je problema so tudi vsebine na spletnem mestu, zelo pomembne, ker če uporabnik ne bo najdo informacije gor, ki se jo želi, ki jo mi pač vsebino nismo postavili, ki nismo predvideli, da bi mogla biti pač zapusti v našo spletno strani, moramo se pozavirati, da je konkurenca na internetu pač oddaljena zgolj in klik. Če bo v parih sekundah dobil tiste informacije, ki jo vidiš, če bo rekel, grem raj nekaj drga. Potem je pa se vedel pomembna tudi oblikovna zasnova spletnega mesta. V zadnjem času se uverjava, da je user center design, kratica, ko v bistvu pomeni, nekaj tako, če je zelo pomembno stavljam, da ni več dizajn tist, ki mora uporabnika pripričati v tako dvone, ampak je v bistvu dizajn tist, ki mora iti z roko v roko v bistvu z informacijami, ki so podane na tem spletnem mestu. Se pravi, je tudi sama oblikovna zasnova spletnega mesta nekako prilagojena pričakovanjem naših uporabnikov. Pač uporabniki za internet uporabljajo večino ljudi že kar nekaj let in je navajena na določene principe, kako prija do določene informacije, kam klikam, ter si može čist banalen primer ponovati povezavo, črtamo, če jo ne bomo počrtali, ali pa če bo povezava tako, kot je naslov, na kjer ga pač nismo navajeni klikati, ne bomo niti predvideli, da moramo kaj klikati, in bo uporabnik zaprl tisto spletno stran za informacije in bo vršel in koliko sem vegel, bo šel pač konkurenci.